हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं सर दर्शित वेरानी बायोलॉजी बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है आज हम सत्र नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमारा अगला टॉपिक 4.5 इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ना है तो इनफर्टिलिटी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्सुअल ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड इंटर फैक्शन के बारे में पढ़ा है अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ मैं ओवरव्यू आपको दे दू कि इनफर्टिलिटी मतलब क्या तो इनफर्टिलिटी मतलब मेल और फीमेल के अंदर गेमेट्स बन रहे हैं मेल गेमेट्स पम और फीमेल गेमेट्स ओव्यूम तो बनने में कुछ प्रॉब्लम है फीमेल और मेल के जो हॉर्मोन्स है वो उसका हॉर्मोन्स का जो बॉडी के अंदर लेवल में लेवल जो मेंटेन रहना चाहिए वो अगर मेंटेन नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से मेल और फीमेल के जो स्पर्म और गैमेट्स मतलब जो गैमेट्स है फ्यूज होके फर्टिलाइज नहीं हो पाते तो इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी इस तरह की जो कंडीशन है इस तरह का जो डिसऑर्डर है उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं तो इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़े तो डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी अगर हम रिप्रोडक्टिवली हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इनफर्टिलिटी की बात ना करें तो हमारी इनफर्टिल रिप्रोडक्टिवली हेल्थ का जो डिस्कशन है वो अधूरा माना जाता है और लार्ज नंबर ऑफ कपल ऐसे बहुत सारे कपल से आर ओवरऑल द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इन इनफर्टिलाइट ऐसे बहुत सारे लोग है जो वर्ल्ड के अंदर इनफर्टिलाइज है मतलब इंडिया के अंदर भी ऐसे दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रोहिबिशन इस तरह के जो इनफर्टिलाइज जो कपल है जो लोग है वो कपल्स जो अनेबल होते हैं चिल्ड्रन को इंस्पाइट करने के लिए चिल्ड्रन फ्यूचर जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए दिस रीजन फॉर दिस इसकी वजह ये है कि इस का इस तरह का इनफर्टिलिजन प्रॉब्लम क्यों होता है क्यों ये कपल होते हैं और अनेबल होते हैं प्रोड्यूस चिल्ड्रन चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में अनेबल क्यों होते हैं तो उसका रीजन है द रीजन फॉर दिस कूड बी मे फिजिकल को जीनेटियल डिजीज ड्रग्स इम्यूनोलॉजिकल और इवन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब सो मेनी आर प्रॉब्लम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी मतलब मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बनने की प्रोसेस है हॉर्मोन का लेवल मेंटेन नहीं होता वो जो सारी कंडीशन है उसकी वजह मेल और फीमेल पार्टनर को किसी को कुछ डिजीज हुआ है कुछ जेनेटियल डिजीज है इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा अच्छे से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अच्छे से फीमेल के अंदर नहीं हो पा रहा है बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इनफर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाती और वो जो इस तरह के जो कपल से वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने में अनेबल होते तो इस ये जो रिस्पॉन्सिबल इस तरह का जो डिजीज ड्रग बहुत सारे जो फीमेल्स होते हैं उसके अंदर कोई दवाइया कोई प्रीवियस डिजीज की कोई दवाइया दवाइया लेते होते हैं तो उसके अंदर भी ये जो ओवियम प्रोडक्शन है मेस्ट्रोन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन मतलब ओवियम गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते फीमेल के अंदर और मेल के अंदर भी ऐसे बहुत सारे कंडीशन है लाइफ में आपको बता दू कि कोई मेल है वो मेल ज्यादा ड्रग्स मतलब जो ड्रग्स उसके बाद ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है उसके बाद जो टोबेको जो नशे नशीले जो पदार्थ है उसका सेवन करता है तो उसकी जो टेस्टिस है उसके अंदर से जो उसकी टेस्टिस के जो टेस्टिकुलर सेलवर है टेस्टिकुलर ट्यूबुल ट्यूबुल्स की जो सेलवल है वहां से जो स्पम सेल बनते हैं वो स्पम सेल बनना कम हो जाते हैं स्पम सेल की मोर्टिलिटी कम हो जाती है ऐसे सारे बहुत कुछ प्रॉब्लम आते जिसकी वजह से जो मेल गेमेट्स है वो फीमेल गेमेट्स के साथ फ्यूज नहीं हो पाते और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाती द रीजन ऑफ दिस कोड भी यहाँ पे हमने रीजन देखे उसके बाद अन इंडिया इंडिया के अंदर ऑप्टेन द फीमेल इज अ ब्लेम फॉर द कपल बिगिंग चाइल्ड ने हमारे इंडिया के अंदर फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है क्योंकि वो बच्चे को प्रोड्यूस वो बच्चा दे नहीं पाती बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाती लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल नहीं उसके लिए 
more than uh, often the not the problem lies in the male partner male partner may be problem ho sakta hai jaise maine bataya ki male partner ki gametes ki jo motility ho kam hoti hai gametes produce nahi ho rahe kai kai condition mein kai kai sare male ke andar ye jo gamete production system hai wahi uh, band hoti hai matlab uske testicular uh, testicular jo wall hai wahan se gametes hi nahi produce hote to gametes nahi produce hone ki wajah se जो इस तरह के जो कपल से वो इनफर्टिलाइज रहते हैं उसके जो जो स्पम होते हैं इस तरह के जो सीमेन इंसेमिनेशन होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान फिर भी ये जो कपल से उसके अंदर जो वो इस तरह के जो कपल से इस तरह की जो फीमेल है वो चाइल्ड चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में अनेबल रहती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता नहीं है बर्ट मोर देन यस स्पेशलाइज हेल्थ केयर मतलब अब इसकी इनफर्टिलाइज इनफर्टिलिटी है इस तरह के प्रॉब्लम है तो उसको हम प्रोटेक्ट किस तरह के करेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट है लाइक इनफर्टिलिटी क्लिनिक स्पेशलाइज इनफर्टिलिटी के क्लिनिक है इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे के अंदर जो कुड हेल्प डायग्नोसिस एंड करेक्ट ट्रीटमेंट जो हेल्प करते हैं डायग्नोसिस करते हैं कि क्यों रिप्रोडक्टिवली हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम है मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है अदरवाइज वो ये चेक करते हैं कि मेल प्रोड्यूस मेल के अंदर गेमेट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे फीमेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे प्रोड्यूस हो रहे तो काम पे दिक्कत है हॉर्मोन का लेवल अच्छे से नहीं है तो उसकी डायग्नोस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं ऑफ द दिस डिसऑर्डर एंड एनेबल द कपल टू हैव अ चाइल्ड रेस जो कपल चाइल्ड चिल्ड्रन लेस है जिसके पास जो फ्यूचर के अंदर अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो बढ़ा नहीं सकते इस तरह के जो इनफर्टिलाइज कपल है उसको ए स्पेशलाइज इनफर्टिलाइज क्लिनिक है बहुत सारे हेल्थ केयर यूनिट है वो हेल्प करते हैं लेकिन हावेवर वेर अ सच करेक्शन आर आर नॉट पॉसिबल मतलब बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है लाइक like, uh, अगर मेल के अंदर मेल uh, के अंदर आपको मैं बता दूं कि मेल के जो इनसेमिनेशन मेल के अंदर जो सीमेन सॉरी जो स्पम सेल बन रहे ये मेल का टेस्टी से उसके अंदर जो स्पम सेल बन रहे उस स्पम सेल की क्वांटिटी कम है लाइक like 200 से 300 मिलियन होने चाहिए उसकी वजह से 100 मिलियन ही है 50 मिलियन या 10 मिलियन ही सेल है स्पम सेल तो उस इतने स्पम सेल जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है वहां तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते तो ये प्रॉब्लम है मेजर तो ये ये करेक्ट करना मतलब स्पम सेल प्रोडक्शन बढ़ाना वो समाइम पॉसिबल नहीं होता उसके बाद फीमेल के अंदर अगर ओवियम ही नहीं बन रहा है ओवरी में से ओवियम ही नहीं बन रहा है तो किस तरह से हमारा जो सीमेन है उस सीमेन के अंदर स्पम सेल मेल गेमेट है वो किस तरह कैसे फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन uh, करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम है वो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करने ट्रीटमेंट करने पॉसिबल नहीं है तो उस तरह के कपल के अंदर दिस कपल कुल बी असिस्टेड टू हैव अ चिल्ड्रन इस तरह के कपल अगर कोई चिल्ड्रन uh, चाहते फ्यूचर के अंदर थ्रोट द कंटेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली उसके लिए स्पेसिफिक टेक्निक अवेलेबल है यहाँ पे लिखा है थ्रोट द कंटेन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नाउ एज अ Assisted reproductive technology (ARP) assisted reproductive technology ए technology इस तरह के जो फीमेल है उसके अंदर गेमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे अदरवाइज मेल के अंदर गेमेट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे अदरवाइज दोनों के अंदर गेमेट्स प्रोड्यूस हो रहे है लेकिन कुछ ना कुछ हॉर्मोनल दिक्कत आ रही है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रोड्यूस तो हो रहे है गेमेट्स लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है मेल के अंदर कम मेल गेमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पम सेल्फ प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे कि 200 से 300 मिलियन होने की वजह से दो दो से तीन मिलियन ही हो दस से बीस मिलियन ही हो तो इस तरह के जो स्पम सेल है वो ओवियम को फर्टिलाइज करने के लिए अनेबल होते तो इस तरह की कंडीशन में जो फर्टिलाइजेशन करने में जो तकनीक हेल्प रहती है हेल्पफुल रहती है उस तकनीक को, को हम नाम दिया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ए तो ए की बहुत सारी ये जो ए है असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसके अंदरूनी बहुत सारी जो टेक्निक है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मेथड है जो ये सिर्फ आर्टिफिशियल जो यहाँ पे आज हम दो टाइप की आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मेथड होती है फर्स्ट मैं आपको बता दू सिर्फ आपको मेरी बात में ध्यान रखना है 
फर्स्ट एक टाइप के मेथड है कि इस तरह के मेल और फीमेल कपल से कि जिसके अंदर स्पम सेल और ओवम है वो प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन उसकी मोर्टिलिटी कम है स्पम सेल की उसके बाद फीमेल की जो ओवरीज है ओवरीज के अंदर जो स्पम सेल है वो पूरा जो जो पूरा मेच्योर होना चाहिए वो पूरा मेच्योर नहीं होता मेच्योर होने से पहले ही ओवी में से फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं तो इस तरह की कुछ कंडीशन है तो उसके अंदर ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन मेथड ये यूज की जा सकती है और दूसरी एक कंडीशन ऐसी है कि कोई मेरिजेबल कपल है फीमेल और मेल उसके अंदर अगर मेल के अंदर सीमेल मेल के मेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पम सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन फीमेल के अंदर ये जो ओवम है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है अदरवाइज मेल के अंदर जो स्पम सेल है वो बन नहीं रहे और फीमेल के अंदर जो गेमेट्स है वो बन रहा है मतलब दोनों में से कोई एक के अंदर अदरवाइज दोनों के अंदर ये जो मेल और फीमेल गेमेट्स है वो बन नहीं रहे तो उसकी कंडीशन में बहुत सारी ऐसी तकनीकी होती है कि किसी और मेल और किसी और फीमेल का जो स्पम सेल है वो लिया जाता है मतलब किसी और मेल और फीमेल के गेमेट्स लिए जाते हैं और उसको फूज फर्टिलाइज आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करवा के जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो याद हम देखने वाले हैं कि इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन एक फर्टिलाइजेशन ऐसी है कि मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेट से वो बन रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ खामी है कुछ ना कुछ कमी रहती है जैसे कि हॉर्मोनल जो लेवल है वो अच्छे से नहीं होता मोर्टिलिटी स्पम सेल की अच्छी नहीं होती अनमेच्योर ओवरी में से ओवम प्रोड्यूस होता है तो उसके उस इस तरह की कंडीशन के दौरान इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी यूज होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन इन लैब मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन किया जाए उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे मेकेनिज्म दी गई है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओवरियम में से हॉर्मोन स्टिम्युलेट करवा के हॉर्मोन इंजेक्ट करके यहाँ से हमें क्या प्रोड्यूस करना है ओवम प्रोड्यूस करवाना है और ये जो ओवम प्रोड्यूस होता है उस ओवम को हमें कलेक्ट करना है ईग पिकअप यहाँ पे दूसरा स्टेप है एक पिकअप हमें एक पिकअप करना है तीसरा स्टेप है स्पम प्रिपरेशन और तीसरा स्टेप में आया फीमेल का जो एग है वो प्रिपेयर हो गया उसके बाद सेम कंडीशन में मेल के अंदर से स्पम प्रिपेयर करना है इंसेमिनेशन करवा के आर्टिफिशियली जो इंसेमिनेशन करवा के इंसेमिन बाहर निकालना है और लेप के अंदर लाना है उसके बाद दोनों को इकट्ठा करना है एक लेप के अंदर कुछ स्पेसिफिक जो जगह है कुछ पेट्री डिश है उसके अंदर आप देख सकते हैं इस पेट्री डिश के अंदर मेल स्पम सेल और फीमेल जो एग था उसको हमने एंटर किया जिसकी वजह से क्या हुआ जिसकी वजह से फीमेल बॉडी के बाहर मतलब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में हो रही थी वो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हमने कहाँ पे करवाई आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर करवाई उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोड बन जाता है एम्ब्रियो बन जाता है तो उस एम्ब्रियो को हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करना है और अदरवाइज हम डायरेक्टली यूट्रस के अंदर भी एंटर कर सकते हैं मतलब ये डिपेंड है कि एम्ब्रियो हमारा कितना डेवलप हुआ है एट सेल एम्ब्रियो है सिक्सटीन सेल एम्ब्रियो है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि इस एम्ब्रियो को हमें जो आर्टिफिशियली हमने लैब ने अंदर फर्टिलाइज करवाया उस एम्ब्रियो को हमने फीमेल के अंदर किस कहां पे आ, एंटर करना है मतलब फीमेल के एलोपिन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करना है और अदरवाइज यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करना है तो ऐसी बहुत सारी तकनीक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की उसके अंदर पहली है हमारी एम्ब्रियो ट्रांसफर ईटी उसको हम बोलते हैं उसके बाद आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने बहुत बार सुना है आईवीएफ के बारे में और उसकी कॉमनली पॉपुलर नाम है टेस्ट्यूब बेबी प्रोग्राम टेस्ट्यूब बेबी मतलब कुछ नहीं टेस्ट्यूब बेबी मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल के जो एग और स्पम होते हैं उसको बाहर निकाल के लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइज करवा के फिर से फीमेल बॉडी के अंदर मतलब फेलोपियन ट्यूब और अदरवाइज यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करना तो उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोल सकते हैं और टेस्ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोल सकते हैं तो हम देखते हैं हमारी थियरी फर्स्ट टेक्निक तकनीक है हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ फर्टिल Utilization outside the body in almost similar condition as that in the body followed by your embryo transfer. ET is a one of a such method. In this method, popular now as a test tube baby program. 
देन आफ्टर मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में भी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की मोड मोड ऑफ एक्शन यहाँ पे मैंने भी स्टेप वाइज दी है हमारा फर्स्ट स्टेप उसके बाद ये हमारा सेकेंड फर्स्ट स्टेप में हमें ओवरी में से ओवियम निकालना है सेकेंड स्टेप के अंदर इस ओवियम को हमें पिकअप करना है थर्ड स्टेप के अंदर मेल में से गेमेट्स निकालने स्पम फोर्थ स्टेप के अंदर उसको फर्टिलाइज करवाना है फोर्थ स्टेप के अंदर एम्ब्रियो को डेवलप होने देना है फिफ्थ स्टेप के फिफ्थ और सिक्स स्टेप के अंदर हमें इस एम्ब्रियो इस जाइगोट को फेलोपिन ट्यूब और यूट्रोस के अंदर इंजेक्ट करना है ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर जो ओवा होता है मतलब ओवियम होता है जो ओवम होता है फीमेल का मतलब मतलब जो कपल्स होती है उसकी वाइफ का और अदरवाइज डोनर का डोनर का इस वो कौन सी कंडीशन में डोनर फीमेल का ओवम ओवा यूज किया जाएगा कि जब भी कोई फीमेल होती है वो इस ओवा को मतलब ये जो ओवियम है वो प्रोड्यूस करने में नाकाम मतलब इनकम्प्लीट है इसकी फीमेल के अंदर जो ओवम है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तब हमें कुछ कोई अदर डोनर फीमेल का ओवा लेना पड़ेगा मतलब ओवियम लेना पड़ेगा एंड स्पम फ्रॉम द हसबेंड और स्पम हस्बैंड का लेंगे मतलब स्पम हम हस्बैंड का लेंगे और अदरवाइज हस्बैंड में भी ऐसी कंडीशन है कि उसके स्पम भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं तो स्पम होते वो डोनर मेल के स्पम लेते आर कलेक्ट एंड इंड्यूस कलेक्ट करते फर्टिलाइज करवाते और इंड्यूस किसके अंदर करते इंड्यूस फ्रॉम जाइगोट अंदर द स्टिम्युलेट कंडीशन इन द लेबोरेटरी और जाइगोट जब बन जाता है उस जाइगोट फ्रॉम स्टिम्युलेट कंडीशन के अंदर लेबोरेटरी के अंदर मेल जिस जो फीमेल है वो हैविंग चाइल्ड जिस फीमेल है ऑनेबल है चाइल्ड हैविंग के लिए चाइल्ड प्रोड्यूस कर रही है इस तरह के फीमेल के अंदर ये जो फर्टिलाइज जाइगोट है उसको इंजेक्ट किया जाता है और उसके अंदर ये पूरा जो हमारा जाइगोट है फॉरन डेवलप होता है पूरा डेवलप होता है उसके बाद हम नेक्स्ट हमारी तकनीक है उसके बारे में बात करते हैं इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे एक दूसरे भी इमेज दी गई है आप देख सकते हैं कि ओवरी में से ओवियम निकाला लेबोरेटरी के अंदर उसके बाद फीमेल मेल के अंदर से स्पम सेल निकाला वो यहाँ पे इकट्ठा किया उसके बाद जाइगोट बना और जाइगोट को हमने यूट्रस के अंदर और अदरवाइज फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किया तो उसको हम नाम दिया इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट तकनीक ये है जेड एन जेड आई एफ टी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया है लेबोरेटरी लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन किया है उसके बाद हमारा जाइगोट अगर एट ब्लास्टोमियर बन गया है हमारा जो जाइगोट है आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छह एट ब्लास्टोमियर आठ सेल उसके अंदर प्रोड्यूस हो गए हैं एट ब्लास्टोमियर सेल बन गया है हमारा एम्ब्रियो एट ब्लास्टोमियर है जैसा की हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर देखा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के टेस्ट ट्यूब भी करवा के हमने जो जाइगोट बनाया है वो जाइगोट एट ब्लास्टोमियर है उस एट ब्लास्टोमियर जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर सकते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं किस तरह से इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा और बहुत सारी अच्छी अच्छी तकनीकी की हेल्प से यहाँ पे डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो हमारा जो एट ब्लास्टोमियर जाइगोट है जो आउटर हमने फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करवाया था वो यहाँ पे एंटर किया जाता है तो ए मोस्ट इंटरेस्टिंग जेड एन आई जिसके अंदर फर्टिलाइज जाइगोट फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है उसके बाद दूसरी तकनीकी है हमारी जाइगोट इंट्रा फेलोन ट्रांसफर जेड आई एफ टी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इसकी दूसरी इमेज यहाँ पे है एक यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही देख सकते हैं उसको बाहर निकाला बाहर निकालने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइज करवाया फर्टिलाइज मेल भी मेल के स्पम भी इस तरह से बाहर निकाल के फर्टिलाइज करवा के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर एक फर्टिलाइज जो हमारा फर्टिलाइज जो ओवियम होता है एक कौन से रीजन में एम्प्यूलरी रीजन में इंजेक्ट किया जाता है जिसकी हेल्प से उसके बाद ये फॉर्दर डेवलप होता है फॉर्दर डेवलप होके आगे बढ़ता है मतलब ये तकनीकी किस कंडीशन में यूज की जा सकती है पहली तो ये हमारी कंडीशन है कि एक कंडीशन ये है कि ऐसी फीमेल है कि जिसके अंदर जाइगोट जिसके अंदर जाइगोट बन तो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन मेल के अंदर प्रॉब्लम है मेल के जो गेमेंट से पम सेल है वो मोटाइल नहीं है और कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर उसको फर्टिलाइज करवाने के लिए फीमेल का जो ओवा होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है उसके बाद उसके स्पेसिफिक मेल का भी जो स्पम सेल उसको बाहर निकाल के उसको इंजेक्ट करवाना मतलब फर्टिलाइज करवाना है उसके बाद फिर से जाइगोट को फेलो पेन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करना है मतलब बहुत सारी तकनीकी के अंदर जेड एन एफ टी होता है और यूज होता है आप देख सकते हैं कि किस तरह के अगर ये हमारा ओवा है 
कुआ के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक ही स्पम सेल को अंदर इंजेक्ट कर दो तो ये हमारा जो ओवा है वो फर्टिलाइज हो पा हो जाता है हमारा जो पूरा ओवा है वो फर्टिलाइज हो जाता है एक ही स्पम सेल मतलब अगर कोई मेल के अंदर स्पम सेल कम बन रहे है कम प्रोड्यूस हो रहे है तो इसके अंदर उस दौरान हम इस तरह की कुछ जो कंडीशन है इस तरह की जो तकनीकी है वो यूज कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारी तकनीक है आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ही टाइप है आईयूटी इंट्रा यूटेराइन फर्टिलाइजेशन हमें ह्यूमन बॉडी के बाहर ही करवाना है आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा स्टेप मैंने यहाँ पे दिखाया कि बाहर फर्टिलाइजेशन ए ए गया और यहाँ पे स्पम सेल आए फर्टिलाइज हुआ जाइगोट बना उस अब एज जाइगोट को हमें यूट्रस के अंदर जो यूट्रस है फीमेल के वहां पे ऐड करना है मतलब इंजेक्ट करना है और ए यूट्रस मोर देन अगर एम्ब्रियो आठ प्लास्टोमियर मतलब एट सेल से ज्यादा सेल डेवलप हो गई है हमारे जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर तो उस एम्ब्रियो को हमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट नहीं करना अदरवाइज वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम के बारे में बात की थी अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा जाइगोट है वो डेवलप होने लगा और वहां पे हमारा जो एम्ब्रियो बनने लगा तो इस तरह की कंडीशन इस तरह के प्रॉब्लम को इस तरह के प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि सिम्टम्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है एस उसके अंदर हमने देखा था कि कई कई बार बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं कि उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो हमारा फर्टिलाइज एग है वो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही रह जाता है वो यूट्रस के अंदर नहीं आता वहां पे डेवलप होता है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और ऐसा न हो मतलब एट बाइस्टो एट ब्लास्टोमियर से ज्यादा अगर सेल वाला हमारा जाइगोट है तो उसको सीधा हमें यूट्रस में ही डेवलप मतलब इंजेक्ट करना है क्योंकि यूट्रस में ही प्लान सेटा बनेगा यूट्रस की जो सेल वॉल है यूट्रस की वहां पे ही उसको इंजेक्ट करना है जिसके हेल्प से यूट्रस के अंदर ही फुल्ली डेवलप हो जाए फॉर देर डेवलप हो पाए तो दो टाइप्स हुए हमारे इन विट्रो फर्टिलाइज के दो टाइप्स हुए फर्स्ट हमारा है टाइप फर्स्ट टाइप है हमारा जेड एन आई फी जाइगोट इंट्रा फेलोपिन ट्यूब अगर जाइगोट एट ब्लास्टोमियर है तो उसको फेलोपिन ट्यूब में इंजेक्ट करना है और उसके अगर जाइगोट हमारा एट ब्लास्टोमियर से ज्यादा है तो उसको हमने यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना है फॉर दर डेवलपमेंट के लिए तो ये दो तकनीकी है उसके बाद हम इन विवो तकनीक की बात करें इन विवो फर्टिलाइजेशन इन साइड फीमेल बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर जो तकनीकी होती है तो ये नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको हम इन विवो कहते हैं जिसके अंदर कोई भी हमें आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट कोई भी तकनीकी यूज नहीं करनी होती फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए और मैं आपको बता दूं कि अब हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तभी हम यूज कर सकते हैं कि जब कोई फीमेल के अंदर जो इन फर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है मेल के अंदर इन फर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो कोई मैरिजेबल कपल के अंदर ऐसा जो इन फर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उस दौरान ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं वो आईवीएफ उसको बोला जा सकता है हम कई बार देखते हैं कई पोस्टर लगे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है आई वी एफ टेस्ट बेबी सेंटर आई वी एफ सेंटर एक्सेट्रा जो हॉस्पिटल के नाम होते हैं वहां पे स्पेशलाइज ये सारी तकनीकी ही यूज की जा सकती है जिसके अंदर ट्रांसफर ट्यूब अब दूसरी कंडीशन हमने जैसे बात की थी अगर दूसरी कंडीशन ऐसी हुई इन भी वो तो नेचुरल है जिसके बारे में हम फुल डिटेल के अंदर तो बात नहीं करनी क्योंकि नेचुरल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम उसके पहले भी पड़ गए अगर अब मैं आपको बात कर दू इनवर्टो फर्टिलाइजेशन किया जाए उसकी आगे की तकनीक है गेमेट इंट्राफेल ट्रांसफर जी आई एफ टी गेमेट और इंट्रा साइटोपानिक स्पम इंजेक्शन आई सी एच आई आई सी एच आई एसी और दो तकनीकी है वो दो तकनीकी कब यूज होती है कि जब मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक पार्टनर के अंदर जो गैमेट से वो बन ही नहीं रहे तो हमें डोनर मेल और डोनर फीमेल के स्पम सेल और ओवा होगा वो लेना होगा और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर और अदरवाइज ट्यूट्रस के अंदर एंटर करना मतलब इंजेक्ट करना होगा तो ये जो सारी तकनीक है वो हम लास्ट लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं जी आई एफ टी और हमारी आई सी एच आई टेक्निक है और हम ये दो तकनीकी और उसके बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे लेकिन हमें 
यहाँ तक ये याद रखना है ओवर व्यू कॉन्सेप्ट यही है कि इन फर्टिलाइज फीमेल और मेल है तो दो टाइप की कंडीशन है एक कंडीशन है कि मेल और फीमेल के अंदर स्पम सेल गेमेट बन रहे हैं लेकिन उसकी मोर्टिलिटी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से फीमेल के बॉडी के अंदर इन व्यू फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको बाहर निकाला और फर्टिलाइजेशन करवा करवाया बाहर निकाल के फर्टिलाइजेशन तो करवाया अब उसको इंजेक्ट करना है अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर इस जाइबोट को इंजेक्ट करते हैं तो उसको जाइबोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक तकनीक कहते हैं और अगर हम जाइबोट को यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं मतलब एट ब्लास्टोमिया से ज्यादा हमारा जाइबोट डेवलप हो गया तो उसको हम जो यूट्रस है उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसको हमने नाम दिया है आई और दूसरा हमारा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ये है कि मेल और फीमेल के अंदर दोनों में से एक के अंदर या दोनों के अंदर ये मेल और फीमेल गेमेट्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे और इस तरह की फीमेल कोई उस तरह की कुछ फीमेल चाइल्ड हैविंग मतलब चाइल्ड चाइल्ड को मतलब प्रेगनेंसी रखना चाहती है प्रेगनेंसी रखना चाहती तो उसके लिए उसको डोनर ओवा और डोनर स्पम का यूज करना पड़ेगा और उसको डोनर ओवा और डोनर स्पम सेल को फर्टिलाइज करवा के उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा और अदरवाइज डोनर जो स्पम सेल होता है और डोनर सॉरी जो डोनर ओवा होता है जो ओवियम होता है उस डोनर ओवियम को अच्छी तकनीकी के हेल्प से इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट करवाना होता है और तब उन दौरान अगर इंसेमिनेशन हुआ सीमेन हमारी वजनिया की हेल्प से फेलोपियन ट्यूब में आया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि ये ओवा ये जो फीमेल है जो जो फीमेल है उस फीमेल का नहीं उसने किसी और फीमेल के अंदर से निकाला हुआ जो ओवा है उस ओवा का यूज किया है उसको हम बोलते हैं गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर मतलब गेमेट किसी और फीमेल का निकालते है और किसी और फीमेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं और स्पम में भी ऐसा होता है कि कई सारे मेल होते हैं उसके अंदर जो स्पम सेल नहीं बन पाते मेल गेमेट्स नहीं बन पाते तो ऐसे जो मेल मेल होते हैं इसका ऐसे जो मेल होते हैं इस तरह की जो कुछ फीमेल फर्टिलाइज इस तरह के कपल कोई फर्टिलाइजेशन फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहिए तो डोनर स्पम सेल यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए डोनर स्पम सेल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए यूज किए जाते हैं तो इस तरह की ये जो फर्टिलाइजेशन की तकनीकी है इन फर्टिलिटी की तकनीकी है आज हमने दो देखी इन मिट्रो के अंदर एक थी जेड एन जेड आई एफ टी एंड दूसरी है आई यू टी उसके बाद हम देखने वाले हैं जी आई एफ टी और आई सी एच आई यहाँ तक हम आज रखते हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच देखते रहिए बायोला बायोलॉजी अगले लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर एंड लाइक करें थैंक यू